இதுவரைக்கும் தமிழர் வம்ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான தகவலை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியோடு உலகம் அழியுமாமி ஏன் இப்படி மாயன் கேலண்டர் சொல்வது உண்மைதானா அப்படிங்கிற சுவாரஸ்யமான தகவலை தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அதனால் கடைசி வரி ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கான பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கொரோனா வைரஸ் உள்நாட்டு அமைதியின்மை பொருளாதார மந்தநிலை பெட்டிக்கிளிகள் படையெடுப்பு எரிமலை வெடிப்புகள் மற்றும் சூறாவளிகள் உலகம் அழிவதற்கான அடையாளம் காட்டியதாகவே நீங்கள் நினைத்திருந்தால் அது சரியாக கூட இருக்கலாம் உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று புதிய உச்சம் பெற்றுள்ள நிலையில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மோசமான ஆண்டாகவே மாறியும் உள்ளது உலகில் பேரழிவை ஏற்படுத்திய ஆண்டாக இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரலாற்றிலேயே மாறி உள்ளதுனே சொல்லலாங்க பொருளாதார முடக்கத்தாலும் நோய் பாதிப்பாலும் பல லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்துள்ளார்கள் உலக போர்களை விடவும் பல நாடுகளில் மோசமான பாதிப்பே ஏற்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லலாம் இனி வரும் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்கின்ற கவலை மக்களிடையே அதிகமாக ஏற்பட்டிருக்கு கொரோனா ஒழியாமல் இனி உலகிற்கு விடுவு இல்லை என்கின்ற அளவிற்கு பேராபத்தையே அது உருவாக்கி வருகிறது அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத வைரஸ் கிருமி ஜூன் இருபத்தி ஒன்று கடைசி நாள் இந்நிலையில் மேயன் கலண்டர் அடிப்படையில் பார்த்தால் சதி கோட்பாட்டாளர்கள் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியோடு உலகம் அழிந்துவிடும் என்று கூறுகிறார்கள் இது தொடர்பான பதிவுகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக பரவியும் வருகிறதுங்க டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் உலகம் அழியும் என்று மாயன் கேலண்டரில் கூறப்பட்டு இருந்தது ஆனால் மாயன் கேலண்டரின்படி உலகம் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை முற்றிலும் தவறு என்ற தகவல் நம்பப்பட்டும் வந்தது கணக்கை மாற்றுங்க ஆனால் ட்விட்டரில் சதி கோட்பாட்டாளர்கள் இப்போது வெளியிட்டுள்ள பதிவில் பூமி சூரியனை சுற்றுவதன் அடிப்படையில் கிரி கோரியன் கேலண்டர் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது கிரி கோரியன் கேலண்டருக்கு முன்பு ஜூலியன் கேலண்டர் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டும் வந்தது கிரி கொரியன் கேலண்டர் பயன்படுத்தியதால் ஆண்டுகள் குறித்து தவறான கணக்கீடு செய்துள்ளோம் பதினோரு நாட்களை ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாம் இழந்துள்ளோம் அதையும் சேர்த்து கணக்கீடு செய்தால்தான் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஆண்டுதான் சரியான ஆண்டு என்றும் கூறுகிறார்கள் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டுன்னு உலகம் அழியும்னு நாங்கள் கணக்கு போட்டது தவறு இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபதில் தான் உலகம் அழியும் அப்படின்னு கணக்கிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க விஞ்ஞானி ஃபாலோ டாகலோகின் கடந்த வாரம் வெளியிட்ட ட்விட்டில் ஜூலியன் கேலண்டரை பின்பற்றினால் தொழில்நுட்ப ரீதியில் இப்போது நாம் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் இருப்போம் ஜூலியன் கேலண்டரை கிரி கோரியன் கேலண்டர் அடிப்படையில் மாற்றம் செய்ததால் நாம் பதினோரு நாட்களை இழந்துவிட்டோம் இருநூற்றி அறுபத்தி எட்டு ஆண்டுகளாக கிரி கோரியன் கேலண்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது இருநூற்றி அறுபத்தி எட்டு வருடங்களில் ஒவ்வொரு வருடத்துக்கும் பதினோரு நாட்களை சேர்த்து பார்த்தால் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் நமக்கு கிடைக்கும் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டை முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்தால் வகுத்தால் எட்டு வருடங்கள் என்று வருகிறது எனவே இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு உடன் எட்டு வருடங்களை சேர்த்தால் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வருகிறது என்றார் அவர் ஆனால் இந்த ட்விட்டை அடுத்த சில நாட்களிலேயே அவர் நீக்கியும் விட்டார் இந்த நிலையில் இந்த கோட்பாட்டை அடிப்படையாக கொண்டு கணக்கிட்டால் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் தேதிதான் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாக இருக்க முடியும் என்கிறார்கள் உலகில் உள்ள சதி கோட்பாட்டாளர்கள் முன்பு டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு என்ற தினத்தை உலகின் இறுதி நாள் என்று கூறிய நிலையில் தற்போது ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதிதான் உலகின் இறுதி நாளாக இருக்கும் என்றும் கூறுகிறார்கள் ஏற்கனவே மக்கள் கொரோனா அச்சத்தால் நொறுங்கி போய் உள்ளார்கள் இந்த சூழலில் புது பீதியை மாயன் கேலண்டரை வைத்து கிளப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் முதல்ல மாயன் கேலண்டர் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்க மெக்சிகோவை பூர்வீகமாக கொண்டதாக கூறப்படும் மாயன் இனத்தினர் முதல் மனித நாகரீக இனத்தினர் என்று கூறப்படுகிறது ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த மாயன் இனத்தவர்கள் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பாகவே கேலண்டரை தயாரித்து பயன்படுத்தியும் உள்ளனர் இந்த கேலண்டர் ஐயாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளை கொண்டதாக இருந்தது இவர்கள் உருவாக்கியது தாங்க இந்த மாயன் கேலண்டர் உலகின் மிக பழமையான அறிவுபூர்வமான நாகரீகங்களில் ஒன்றுதான் மாயன் நாகரீகம் 
சித்திரை எழுத்து வடிவம் கலை கட்டிடக்கலை கணிதம் நாட்காட்டி மற்றும் வானியல் ஞான் ஆகியவற்றுக்காக இன்றும் போற்றப்படும் மெத்தோமெரிக்கன் நாகரிகம்தான் இது நீங்கள் இந்த நம்ப முடியாத அதிசயிக்க வைக்கும் நாகரிகத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டதில்லையா கவலையப்படாதீங்க உங்களுக்காக தான் இந்த மாயன் நாகரிகத்தை பற்றி சில சுவாரஸ்யமான தகவலையும் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறோங்க மாயன்களை பொறுத்தவரை இந்த உலகம் ஆகஸ்ட் பதினொன்று மூவாயிரத்தி நூற்றி பதினாலு பிசியில் தோன்றியது அவர்களது காலண்டரும் அன்றுதான் ஆரம்பிக்கிறது அதில் தான் உலக தோற்றம் பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதில் மாயன் நாகரிகம் அழியவில்லை என்றும் மாயன் வம்சாவளியினர் இன்றும் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்து வருவதாகவும் பரவலாக கதைகள் சொல்லப்படுகின்றன அதில் எவ்வளவு தூரம் உண்மைகள் இருக்கின்றது என்பது தெரியவில்லை மாயன் நாகரிகத்தை சேர்ந்த மக்கள் கல்வி அறிவு நிறைந்தவர்களாக இருந்தனர் தங்களுக்கென எழுத்துக்கள் வடிவமைத்து வைத்திருந்தனர் புத்தகங்கள் கூட எழுதியிருக்கிறார்கள் வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர்களை பொறுத்தவரை மாயன்களின் சித்திர எழுத்து வடிவமே மிகவும் சிரமமானது எந்த அளவிற்கு என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளின் பிற்பாதி வரை அவற்றை புரிந்து கொள்ளவே கடினமாக இருந்ததாம் மேலும் பூஜ்யத்தை உபயோகப்படுத்திய முதல் மக்கள் மாயன் மக்களே என்றும் கூறப்படுகிறது ஆனால் உலக கணித வரலாற்றில் பூஜ்யம் என்பது இந்தியர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்றும் கூறப்படுகிறது அதனால் சில சமயம் இந்தியர்களுக்கும் மாயன் உலகத்தினருக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கிறதா என்ற குழப்பங்களும் விவாதங்களும் கூட எழுந்தன ஆண்கள் பெண்கள் என அனைவரும் தங்கள் உடலில் டேட்டூ போட்டுக்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டினர் டேட்டூ போடும் கலாச்சாரம் இவர்களிடம் இருந்துதான் ஆரம்பித்தது என்றும் நம்பப்படுகிறது மாயன்கள் பிறவியிலேயே சிறந்த பொறியியல் அறிவு கொண்டவர்களாகவும் இருந்திருக்கின்றனர் எகிப்துக்கு நிகராக உலகின் மிக சிறந்த பிரமிடுகளையும் கோவில்களையும் உருவாக்கி உள்ளனர் மாயன்களின் படைப்பான லாட்டண்டா உலகின் மிக பெரிய பிரமிடுகளில் ஒன்றாகும் இந்த நாகரிகம் பார்த்தீங்கன்னா வானியலில் சிறந்து விளங்கியது நட்சத்திரங்கள் சந்திரன் சூரியன் ஆகியவை வானில் வளம் வரும் கடவுள்கள் என்று அவர்கள் நம்பினர் வானியல் நிகழ்வுகளான உத்தராயணம் சங்கராந்தி கிரகணம் போன்றவற்றை பற்றி அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது அதை அவர்களது நாட்காட்டியிலும் குறித்து வைத்துள்ளனர் கூடவே மக்கள் விளையாட்டிலும் சிறந்து விளங்கினர் அவுமா மலி லிஸ்லி நஹிட்டல் என்று அவர்கள் ஒரு விளையாட்டு விளையாடினர் அது இன்றைய கால்பந்து போலவே கைகளை தவிர உடலின் ஏதாவது ஒரு பாகத்தை உபயோகித்து பந்தை வளையத்திற்குள் தள்ளும் விளையாட்டே ஆகும் சும்புல்சே இது என்னடா வார்த்தை என்று யோசிக்கிறீர்களா இதற்கு நீராவி குளியல் என்று அர்த்தமாம் மக்கள் குறிப்பாக பிரசவத்திற்கு பின் பெண்கள் இதை செய்தனர் மன்னர்களும் தலைவர்களும் தங்களை ஆசுவாசப்படுத்தி கொள்ள இதை பயன்படுத்தினர் இது கற்களால் ஆனது தீவு நகரமான தாய்சால் மாயன்களின் கடைசி சுதந்திர சாம்ராஜ்யமாகவே கருதப்படுகிறது இது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு வரை இருந்தது அதன் பின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களுடைய சாம்ராஜ்யம் முடிவுக்கு வந்தது என்றும் சொல்லப்படுகிறது சில மொழியியல் அறிஞர்கள் ஷார்க் என்பது மாயன் வார்த்தை என்றும் நம்புகின்றனர் நமக்கு இப்போது சிறிது மாயன் மொழி கூட தெரிந்து விட்டது அல்லவா அது மட்டும் இல்லைங்க அவர்களின் அழகை மெருகேற்றி கொள்ள மாயன்கள் சில விசித்திரமான முறைகளை கையாண்டனர் உதாரணத்திற்கு தட்டை வடிவத்திற்காக குழந்தையின் நெற்றியை ஒரு பலகை வைத்து அழுத்தினர் குழந்தைகளுக்கு அவர்கள் பிறந்த தினத்தை பொறுத்து பெயர் சூட்டப்பட்டது நீங்கள் பார்க்கும் முக்கால்வாசி பிரமிடுகள் சிச்சன் இன்சா தான் இது சமீபத்தில் தனியாரிடம் இருந்து அரசால் வாங்கப்பட்டது நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் மாயன் காலண்டர் என்ற ஒன்றுதான் இருக்கிறது என்று ஆனால் உண்மையிலேயே அவர்கள் ஒன்றல்ல அது போன்று மூன்று காலண்டர்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் இது கேட்பதற்கே மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயமாக தான் இருக்கிறது ஆனால் உலகம் முழுவதும் தற்போது கிரிகோரியன் கேலண்டர் முறைதான் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கு முன் இந்த கேலண்டர் பரவலாக பயன்பாட்டுக்கு வரும் முன் உலகில் பல்வேறு வகையான கேலண்டர்கள் காலத்தை குறிக்க மக்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அதில் முக்கியமானது தான் இந்த மாயன் கேலண்டர் ஜூலியன் கேலண்டர் கூட அப்போது பயன்படுத்தப்பட்டதுங்க சூரியனை பூமி சுற்றி வரும் காலத்தை அடிப்படையாக வைத்து கிரிகோரியன் கேலண்டர் வடிவமைக்கப்பட்டது இதைத்தான் அறிவியல் வல்லுநர்களும் அறிவியல் பூர்வமானது என ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர் 
எனவே இதனால் மாயன் கலண்டர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி உலகின் கடைசி நாள் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியா என சமூக ஊடகங்களில் விவாதிக்கப்பட்டும் வருகிறது ஏற்கனவே இதுபோன்று கடந்த இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் தகவல் வெளியாகி அது புய் என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இப்போது அதே கோட்பாடு வளம் வரவும் தொடங்கியுள்ளது என்ன நடக்கும் என்று பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் மேலும் இந்த தகவலை பற்றி உங்களுடைய கருத்தை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ